Wir nehmen euch heute mit auf eine Shoppingtour nach Coronel Oviedo. so ähnlich wie Metro und hier bekommt man wirklich alles. Also hier bekommt man alles in sämtlichen Ausführungen. Also egal was es ist, was angeboten wird, es wird alles von günstig bis teuer. Markenprodukte kann man hier alles bekommen. Aber die mochte ich nicht. Aber egal, nimm mit. Neuntausend Guarani, das sind, ja, weiß nicht, 1,30 oder irgendwie sowas für ein Bueno. Also solche Produkte sind hier natürlich auch nicht billig. All das, was importiert wird, das ist hier nicht günstig. Also man muss hier schon gucken, dass man so einkauft, dass man die einheimischen Produkte oder die, die nicht so einen elendig langen äh, Importweg haben, die aus Südamerika kommen, aus Mexiko, zum Beispiel das Corona, da kostet hier eine Literflasche irgendwie 1,30. Das ist hier relativ günstig und bei uns halt sehr teuer. Ne? Für die Fleischesser alles Rind. Rind und Hühnchen essen die hier. Also man sieht, die Paraguayer sind Fleischesser. Davon gibt es hier wirklich reichlich. In sämtlichen Variationen, große, große Stücke, halbe Rinder, 
die essen so gut wie gar kein Gemüse, die Paraguayer, weil, das, weil denen das zu teuer ist. Also die essen, essen äh, überwiegend Fleisch. Also das ist alles nur Seife, Seifenstücke. Hier gibt es Gläser, Glaskaraffen, Geschirr, also was. Also man kann hier alles bekommen. Hier gibt es auch richtig schöne Familienkochtöpfe. Die sehen dann so aus. Das ist ein 50 Liter Kochtopf. Oder hier haben wir auch eine Familienpfanne. 50 cm im Durchmesser. Der Nachteil ist, es ist halt alles Aluminiumgeschirr. Und äh, wir haben extra aus Deutschland unser Edelstahlkochgeschirr mitgenommen. Hier ist zum Beispiel 3 Liter Pepsi für 13.000 Guarani. Das sind meine ich 1,69. Das äh, ist nicht gerade teuer, finde ich. Hier gibt es zum Beispiel auch Fanta in anderen äh, ja, Geschmacksrichtungen, wie wir das kennen. Oder auch Mirinda kennen wir ja auch aus Europa. Allerdings sind die Sachen hier extrem süß. Also wesentlich mehr Zucker drin wie bei uns. So, wir haben hier, wir sind hier in der spirituosen Abteilung. Eine große, große Auswahl gibt es hier. Und zum Beispiel, wir gucken mal so ein bisschen hier, wie hier so die Preise sind. So, und hier ist zum Beispiel Smirnoff Wodka. Das ähm, für 36.000, das sind irgendwie 4,70 Euro oder irgendwie sowas. So eine große Flasche, das ist auch jetzt nicht sonderlich teuer, ne? So, wir haben das mit den Preisschildern jetzt übrigens verstanden. Und zwar ist es hier so, dass grundsätzlich auf jedem Preisschild draufsteht, wenn du zwei, drei oder vier Stück nimmst, bekommst du einen günstigeren Preis, als wenn du nur einen nimmst. Hier ist zum Beispiel... Hier ist zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, was das ehrlich gesagt ist. Das ist irgendwie so ein Kokosnuss-Schnaps und äh, den haben wir schon getrunken und der schmeckt wirklich gut. Und da ist es zum Beispiel so, wenn man zwei Flaschen nimmt, zahlt man 13.500 pro Flasche und wenn man nur einen nimmt, zahlt man 14,9. Also 13.500 sind irgendwie 1 Euro... 75 oder irgendwie sowas ist schon günstig also man kann sich hier sehr günstig besaufen also es gibt hier wirklich eine breite auswahl an alkoholischen getränken man bekommt ja auch wirklich alles bacardi und 43 und äh, jack daniels und jägermeister Martini, also alles, was wir so kennen, bekommt man hier auch. Und ich finde, es ist jetzt auch gar nicht unbedingt so viel teurer wie bei uns. Zum Beispiel der 43er, der kostet hier irgendwie 12,45 Euro. Ich glaube, weniger kostet der in Deutschland auch nicht. Also für die Raucher, wir rauchen ja leider und eigentlich wollte ich aufhören, aber es fällt mir hier wirklich schwer. 
Also eine Schachtel Kentucky und die kann man wirklich sehr gut rauchen, muss ich sagen. Beziehungsweise eine Stange Kentucky ähm, mit 200 Zigaretten. Kostet hier, wenn man zwei nimmt, zwei Stangen, 20.500 Guarani die Stange. Das sind 2,65 Euro. 2,65 Euro. Wie soll man da aufhören zu rauchen? Pringles, 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 soweit das Auge reicht. Pringles, Pringles, Pringles. Also alles, was man hier sieht, alles, das sind alles Oliven. <lacht> Bis hier. Alles Oliven. So, hier sind wir jetzt in der Teeabteilung. T, 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 T. Alles Mate Tee. Nudeln kauft man hier in größeren Säcken oder kann man in größeren Säcken kaufen? Das sind alles Nudeln. Die Nudeln sind hier irgendwie ein bisschen gelblich teilweise. Also wir nehmen immer die, die nicht so gelb aussehen. Also wenn man hier mal guckt, die sind alle ziemlich gelb. Wir nehmen immer diese hier. Die kann man auch gut essen. Schmecken im Grunde wie normale Nudeln. Hier sind wir in der Backabteilung. Hier gibt es Mehl und Sirup und Kuvertüre und auch Marmeladen und sowas und süße Brotaufstriche. Nutella haben wir hier nicht gefunden, aber das wird wohl sowas in der Art sein. Kaufen wir aber nicht. Wenn wir schon nicht vom Rauchen wegkommen, dann wollen wir wenigstens von den Süßigkeiten wegkommen. Zucker in 5 Kilo gebinden. Hier gibt es Kekse, 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 Kekse. Also egal, was man hier irgendwie so sucht, wenn man es gefunden hat, dann gibt es da ziemlich viel von. Ziemlich große Auswahl. Das sind alles Kekse. Man kann auch Kekse in solchen großen Säcken kaufen, falls man mal eine Party feiert oder was. Wenn das Kekse sind, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich denke schon. Ja, es sieht so aus, als wären es Kekse. Also gibt es auch in Bund und ja. Wir probieren uns hier so ein bisschen durch. Wir haben hier auch schon wieder so ein bisschen Kekse eingepackt. Also es ist teilweise, ach, teilweise kann man die Sachen wirklich nicht essen. Das ist einfach so. Aber wir probieren alles aus und zwischendurch findet man mal was, was dann auch äh, eigentlich ganz gut schmeckt. Es ist einfach so, hier ist überall, egal was es ist, ob es Trinkjoghurt sind oder ob es Kekse sind oder irgendwelche anderen Sachen, es ist überall unheimlich viel Zucker drin. Also mega süß, das ist, äh, kriegt man irgendwie gar nicht durch den Hals, da muss man echt gucken. So, nun sind wir hier im Süßigkeitengang. Hier gibt es nichts anderes als Süßigkeiten. Wollen wir mal Mausespeck mitnehmen? Was? Ganz leckere Schokolade mit Wasser Schokolade drüber. Ja, nimm die doch mit. Ja, wenn das so viele sind und die schmecken nachher nicht, dann ist scheiße. Wir sollen ja nichts wegschmeißen, ne? Oh, hier, das sind ja meine Favoriten. Toffees. Coffee Classic. Die sind bestimmt so wie Toffees. Also hier sind überall solche Scanner aufgebaut. Da kann man quasi jedes Produkt nehmen. Es einmal unterhalten scannen und dann weiß man den Preis. Käse. Und dann kommt nur noch Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. 
So, jetzt kommen so langsam die Gänge mit Haushaltswaren und hier gibt es Geschenkpapier. Hier gibt es Druckerpapier, da kann man einen Drucker kaufen. Das ist sogar der, den wir auch haben. Also bekommen wir wahrscheinlich hier auch unsere Druckerpatronen. All solche Sachen, Ordner, Büroartikel, Bastelsachen, ein Safe. Also man kann hier wirklich sehr viel bekommen in diesem Fortis. Hier ist Paketband, Kassenpapier. Alles Zahnpasta. Und alles Deo. Hier findet man Autoartikel, Radkappen, Schonbezüge, Drehmomentschlüssel, Lenkradschutz, Überbrückungskabel, Spanngurte, alles für die Autopflege, Kinderfahrräder, Fahrräder, Bälle und so weiter. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen eingedeckt mit Autopflege. Dann äh, kann man mal die Ledersitze ein bisschen sauber machen und ähm, Cockpit-Pflegespray. Solche Sachen habe ich mal eben in den Wagen geschmissen. Hier gibt es Hunde- und Katzenzubehör, Pflegeprodukte für Tiere, Näpfe, Hundebetten ja und eine ganze Menge Hunde- und Katzenfutter. Und ein bisschen Werkzeug kann man hier auch bekommen. Gar nicht mal so wenig, also Malersachen, Sägen, Kabelbinder, Spachtel, Flexscheiben, Polier, eine Poliermaschine, da unten ist eine Bohrmaschine, eine Flex. Bohrer, Schraubendreher, Maulschlüssel, Zangen. Ja, so ein bisschen was kann man hier bekommen. Ordner, Rucksäcke, Klarsichthüllen, Schreibblöcke, alles Mögliche. Hier gibt es Geschirr und zwar richtiges richtiges Geschirr, also kein Plastikgeschirr, weil das findet man hier auch sehr viel, Plastikgeschirr. Hier gibt es eigentlich ganz schöne Sachen. Also hier haben wir auch schon so ein bisschen was äh, gekauft, uns mit ein bisschen was eingedeckt. Vorratsbehälter. Wobei hier sind wir wieder in der Plastikkategorie. Also diese Becher... Die sind aus Kunststoff. Das ist auch alles Kunststoff. So, nach dem anstrengenden Einkauf, wir waren über eine Stunde da drin, wenn nicht an und Tage, gibt es jetzt erstmal ein schönes Eis. So, jetzt haben wir uns ein schönes Eis gegönnt. Das läuft ratzfatz weg. Und ähm, ja, das ist so Schokovanille gemischt. Und das kostet 60 Cent. Ne, Schatz? 60. 60 Cent. Wir konnten gar nicht so schnell lecken, wie das Eis gelaufen ist. Also es ist wirklich, wir sind rausgekommen mit dem Eis, da lief es auch schon. Weil es sind heute 39 Grad im Schatten wohlgemerkt und ähm, ja, es ist so weggeschmolzen, aber das Schöne war wieder, dass wir schön hier draußen wieder die Waschbecken hatten und uns die Hände waschen konnten. So, also wir sind jetzt wirklich sage und schreibe eine Stunde und fast 30 Minuten in diesem Fortis gewesen. 
haben uns jeden Gang genau angeguckt, haben genau geguckt, was gibt es hier, was kann man hier bekommen, sollte man mal irgendwas brauchen. Und ähm, die haben doch wirklich eine sehr große Auswahl, wirklich querbeet findet man alles Mögliche. Und ähm, ja, an der Kasse hatten wir noch ein kleines Pläuschchen, ein bisschen Spanisch, ein bisschen Englisch und äh, ein bisschen Deutsch. Da waren nämlich äh, an der Kasse sind ja immer die Kassierer oder die Kassiererin und dann sind dann auch noch immer welche da, die die Tüten einpacken. Und ähm, der junge Mann, der konnte auch ein bisschen Englisch und so haben wir uns ein bisschen auf Englisch unterhalten können und uns so ein bisschen ausgetauscht über Bedeutungen auf Deutsch, auf Spanisch, auf Englisch. Wirklich sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr nett, die Leute hier. Und ähm, ja, der hat uns erzählt, dass dieses Fortis hier, dass hier viele Deutsche einkaufen gehen, vor allen Dingen die Mennoniten. Also, dass die Mennoniten hier sehr häufig einkaufen gehen, sehr viel einkaufen gehen. Und ähm, ja, die Mennoniten haben hier haben hier ähm, in Paraguay eigentlich die ganze Milchwirtschaft irgendwie, die, die, ähm, die sie betreiben. Und äh, man kann, viele Sachen schmecken hier nicht besonders. Zum Beispiel auch Joghurt oder Butter. Also wenn man Butter kauft und man kauft diese abgepackte Butter, die man, die man auch überall findet, die haben wir mal gekauft. Und ich weiß nicht, was es ist, ob es Transfett ist oder ich habe keine Ahnung, die ist ungenießbar. So, und wir haben mittlerweile festgestellt, dass man die Produkte von den Mennoniten, und zwar sind das die ganzen Lactolanda-Produkte, dass man die durchaus sehr gut äh, essen kann. Die Butter, die schmeckt, der Käse, der schmeckt, der Joghurt, ja, den kann man essen. Der ist zwar von der Konsistenz, ist der nicht so wie bei uns, also der ist, das ist mehr so Trinkjoghurt, aber durchaus ähm, genießbar. Also schmeckt. Das kann man nicht anders sagen. So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause zurück. Die Klimaanlage läuft. Wir akklimatisieren uns gerade ein bisschen. Wir haben alles, was wir gebraucht haben.